En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María Semper Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres Santo, solo Tú Señor, solo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, y por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios.
Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día y, y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Yo le El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús a sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestarán. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les orden, ordenó que no se lo di, di, dijeran a nadie. Luego se puso a explicarlas que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo que entrará claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de dis disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud a sus y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera, quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Palabra del Señor. Hemos estado escuchando la carta de Santiago durante las últimas semanas y este domingo se nos recuerda de qué nos sirve decir que tenemos fe, pero no tenemos obras. Hay algunos cristianos y algunos católicos que se sienten incómodos con esta pregunta porque requiere que los demo, demos la espalda 
a la gracia barata y que practicamos lo que predicamos. Miren nuestra comunidad aquí en Nuevo México. ¿Cuántas personas han perdido la vida debido a las condiciones de pobreza de nuestro est estado? ¿Con qué frecuencia pensamos en los inmigrantes que vienen a esta nación angelando ser libres? ¿Cuántas personas ricas denuncian las injusticias percibidas, pero cuando ven a la, la angustia de otros, afirman que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos? ¿Cuántas personas se sientan cómodamente en enormes iglesias, pero raza vez mueven un dedo para construir el reino de Dios? Santiago quita las máscaras espirituales de quienes no escuchan la llamada de nuestro Señor crucificado. Estamos llamados a vivir vi vidas de virtudes heroicas, sirviéndonos unos a otros de tal manera que cada uno de, de nosotros pueda decir, por mis obras te demostraré mi fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Acerquémonos a Dios como niños con la confianza de que tenemos su amor y perdón. Oremos con humildad. Para que la iglesia defienda a los oprimidos del mundo y la justicia sea su cosecha abundante, Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que recordemos a todos los afectados por los, los eventos trágicos del 11 de septiembre del 2001 y para que los pueblos de todas las naciones busquen la paz mundial con urgencia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Espíritu Santo esté con todos los estudiantes y maestros en el comienzo de un nuevo año escolar, Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los enfermos y los que sufren encuentren el valor y el consuelo en Cristo y su cruz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que esta asamblea sea un lugar de hospitalidad y que esta comunidad sea un pueblo de paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de la paz, tú estás cerca de todos los que te aman. Escucha las humildes oraciones de nuestros corazones arrepentidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarías y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, Aprove aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo... Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomo pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo paso a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así... Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad a tu que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendía sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.